So, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, proceed naman tayo sa last part ng Geometric Sequence and Series, which is yung application. Word problems involving Geometric Sequence and Series. So, let's have the first problem. From the illustration of Pyramid Scheme on COVID-19 Virus Spread, the sequence is 1, 2, 4, 8. Find the total number of people infected on the seventh day of if the spread continues. So, with this, Ang first step na gagawin mo ay kailangan na identify mo yung given sa yo. Kailangan ilista mo kung wala na kalistang mga sequence diyan ay identify mo etong sequence na to if it is an arithmetic or geometric kasi there are times sa exams ay magkahalo silang pinagsasama sila sa exams. So you have to identify first if the given kung yung given sa yo ay geometric or arithmetic. So dito mako-confirm na natin kung arithmetic siya or hindi. So, arithmetic ba siya? May common difference ba siya? Wala. Kasi 2 to minus 1 is 1, 4 minus 2 is 2. So, walang common sa kanila. Common difference. So, how about sa geometric? Paano natin tinitest kung geometric ang isang given? If meron siyang common ratio, and that is 2 minus 1, 2 divided by 1 is 2, 4 divided by 2 is 2, and 8 divided by 4 is 2. So, meaning to say, this sequence is an is a geometric sequence. So, here, ang tinatanong sa'yo ay finding the end. Bakit? Kasi ang tinatanong sa'yo is find the total number of people infected on the seventh day. Ibig sabihin, sa pampitong araw daw, ilang tao ka tao daw ang infected na ng COVID-19. So, meaning to say, ang hinahanap sa'yo ay A sub 7, right? So, A sub 7. So, with that, there are times kasi na may mga problems na hindi mo na kailangan ng gamitan ng formula. So, pag konti lang naman yung given sa'yo, ito lang naman. So, ilista mo na lang muna. 1, 2, 4, 8. And then, nasabi natin kanina na geometric siya. Kaya, ang next na term mo ay 16. Bakit? Kasi nag 16, 32, and 64. Kasi, di ba nga, sabi natin kanina, ang common ratio ay 2. Tama? So, 2 na divide tayo dito. Pabalik. Pero, since kukunin na natin yung next term nga ay 16, 8 ay ang gagawin mo na ay kabalita na ng division which is multiplication. So, times 2 ka. So, 8 times 2 is 16. 16 times 2 is six, uh, 32. 32 times 2 is 64. Meaning to say, ang pang pitong araw, ilang tao na yung infected? 64 na ka, ka tao. So, yun. Yun yung sagot dun sa problem na yun. Next naman ay you have this one. You land a job as a police officer, your salary for the first year is 43,125 and you will receive a 7% increase every year. How much will your salary be at the start of year 6? So, meaning to say, ang tinatanong na sa dito ay yung salary mo daw sa pang anim na taon. So, anong gagawin mo muna? Ay, identify mo kung yung given sa yo ay geometric or arithmetic. So, alam mo naman na pag ganyan, na ang given na sa'yo ay mga ganito, 7% increase. So, meaning to say, nagkakaroon ka ng ratio. So, meaning to say, ang first term mo ay 43,125. Yung ratio mo ay mag-iiba na. Bakit? Kasi, 100 plus 7% ay 107%. At kay syempre, hindi ka pwede mag- mag simplify pag decimal uh, pag percent yan so kailangan you have to change it to decimal so dito yung decimal point mag ma i-divide mo siya actually pwede mo yung 107 divide mo lang siya sa 100 ang lalabas ay 101.07 so that would be the decimal form of 107% so next naman ay yung n mo ay 6 kasi ang tinatanong ay sa yo ay year 6 tama so Huwag nyo nang pansinin dito. Ang tinatanong sa'yo ay finding the end term. So, ang tinatanong sa'yo ay A sub 6. Kahindi correct this one. A sub 6, tapos wala siyang value. Pakidelete to, palitan ng question mark. So, question mark dapat yan. So, yan. Tatandaan nyo yan. Ha? So, yan. Next, on how, how are you going to do this? So, with that, gagamitan mo siya ng formula na ganito. A sub n then finding the n term then ng geometric. So, yan. So, first term is 43,125. Next, yung ratio mo ay 1.07. Tapos, 6 minus 1. Bakit? Yung 6 ay, yun yung n. 
Tama? And then, 6 minus 1 is 5. Tapos, 1.07 raised to 5. Yan na yung gagamit ka ng multiplication. So, 1.07 times 1.07 times 1.07 times 1. Po. Hanggang makalimang beses ka, ang lalabas ay 1.40. So, 1.40 times 43,125 ay ang lalabas ay ay 60,375. So, yan. So, yan yung magiging sweldo niya pagdating ng year 6 niya. So, mean to say, nag-increase na yung sweldo niya from 43,125. Kasi nga, diba, nagkakaroon siya ng 7% increase. So, ang lalabas na ay 60,375. So, ang yaman niya, diba? So, yun. Next. A frog leaps two third of the previous jump. If the frog's, if the frog's first leap is twenty seven centimeters, find the distance the frog has covered after five leaps. So, yung leaps ibig sabihin hindi siya yung bibig, right? Iba na. Alam mo naman, kita mo naman siya sa spelling. So, leaps ibig sabihin yung talon. Yung talon ni frog ng palaka. So, many to say, makakalimang talon siya. So, sa unang talon niya ay 27%. Ay 27 centimeters. So, dito, kailangan alamin mo muna kung ano yung tinatanong sa'yo. So, uh, find the distance. So, many to say, find the distance the frog has covered after 5 leaps. So, mula dun sa kina unang puesto niya hanggang sa makalimang talon siya, ilan daw yung distance niya. So, many to say, ang tinatanong na sa'yo ay pinag a mo na yung mga yung mga distance niya mula sa unang leap niya hanggang papuntang panlimang leaps, panlimang talon. So, here, gumawa ko ng table. Here. 27 siya nung unang. Dito siya pumeso. Nung tumalon siyang una, 27 daw. Tapos, sabi ni, sabi doon sa problem, nung pangalawang talon na niya ay 22 third daw nung previous na jump. So, meaning to say, 2 third of the previous jump. Ang ibig sabihin ng of dyan ay multiplication. So, you have to multiply yung um, two-third dun sa previous jump niya. Ano ba yung previous jump niya? 27. So, two-third ng 27. So, meaning to say, 18. 18 centimeters. So, meaning to say, mula sa 27 centimeters, mas umikli na yung talon niya. Mas nag, mas nabawasan na. And then, ganun din sa sumunod. Previous jump nga, ba? So, ganun din. 12. And then, 8. Tapos, 16 over 3. Tama? Or, nasa around 5 and 1 third lang din siya. So, nasa 5 centimeters. Ayan. So, meaning to say, makikita mo dito na si Frog, ang energetic niya nung una. Pero, nung tumagal na, napapagod na siya. So, yun. So, napagod na siya. Kaya, mas onti na lang yung jump niya dito sa pan lima. So, with that, ang gagawin mo na, hindi naman every time na may ganito mga problem ay gagamit ka ng formula. Minsan, isipin mo din kung ano yung mas mabilis na gamitin. So, with that, kukulin mo yung sum. So, 27 plus 18 plus 12 plus 8 plus 16 over 3. Alam mo yun, hindi ko siya ginamit ng form hindi ko na siya ginamitan ng formula kasi not all the time naman ay pwede mo siyang gamitan. Oo, pwede siya, pero isipin mo din kung saan ka mas nadadalian, okay? Pero pag malaki ang number na yan, gamitan mo na ng formula, okay? So, limang leaps lang naman, na, limang leaps na lang naman yung tinatanong sa'yo. So, limang talon, so limang terms lang din ang kinukunin. So, finding the sum nga, ba So, i-add mo lang sila. So, with that, in ko muna lahat ng whole numbers, which is 59, and then si 16 over 3, ginawa ko siyang mixed fraction. Tapos, pinag-add ko yung whole number, 59 plus 5 is 64, then kinopya ko na lang si 1 third. Mean to say, 64 and 1 third na yung natalon ni frog, ni palaka. Okay, sa total mula dito hanggang dun sa dulo. Okay, naintindihan ba dito? Next. Bruno has three pizza stores and wants to dramatically expand his franchise nationwide. If he doubles the number of stores that he owns each month, how many stores will he launch on the 12 month? So, meaning to say, ang tinatanong na sa, sa dito ay finding the end term. Ilan daw yung store na ilalunch niya sa pang 12 niyang, pang labing dalawang buwan niyang pag-lunch. So, meaning to say, here, Mula sa 3 stores niya, madodouble daw. So, mean to say, times 2 ka, 6. Times 2 ka ulit, 
12. So, hanggang sa makarating ka sa pang 12 month. Okay? So, with that, since 12 naman yan, medyo malayo-layo siya, gamitan mo na siya ng formula. Okay? So, A sub 1 is 3. R is 2. Kasi 6 times 3. Ay, 6 divided by 3 is 2. And then, yung N is 12. And ang hinahanap sa'yo ay yung pang 12 down na term or pang 12 na month. Okay? So, with that, gagamitan mo na siya ng formula by substitution. Ayan. So, 3. First term, yung R mo is 2. Yung N mo is 12. So, 12 minus 1 is 11. And then, kaya siya naging 2,048. Kasi, 2 times 2 times 2 hanggang sa maka 11 kung 2, ang lalabas ay 2,048. And that's the time na pwede mo na siyang i-multiply kay 3. Ang lalabas ay 6,144 stores na yung mapapa. Yung pagdating ng 12 month ay makakalunch na siya ng 6,144. So, ganun kalaki kara kayaman ni Bruno. Okay? So, una, pagdating sa mga word problems, you have to identify first if the given is a geometric or arithmetic. Kasi not all the time ay nakaseparate sila. So, may mga times na pagdating sa exams ay magkahalo na. So, identify mo kung geometric or arithmetic. Then next, tingnan mo din kung anong hinahanap, kung end term or sum. Pag nakuha mo na yung end term and sum, ay kung ano yung kukunin mo, kung ano yung hahanapin mo, that's the time na identify mo na kung anong formula yung gagamitin mo, or gagamit ka ba ng formula, or hindi. Okay? So, yun. So, yun lang naman for today. Madali lang siya. All you have to do is to understand the problem. At the same time, trust the process. Alam ko ngayon nahihirapan kayo pagdating sa mga modules, pero trust the process. Maaari ngayon, hindi mo nakikita yung rip o yung resulta ng iyong paghihirap. Pero later on, ay mapapakinabangan mo lahat ng mga pinaghihirapan mo ngayon. So, yun lang naman. That's all for today. I hope na marami kayo natutunan pagdating sa ating video lesson. God bless!